자 오늘도 예배를 통해서 우리가 시공간 초월하는 하나님의 역사와 체험을 확인하는 예배가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. May bless you in the name of the Lord that through the worship today that we may experience the works of the God of God who transcends time and space. 예, 오늘 제목은 전도자의 인생 결단이에요. Today's title is the Evangelist Life Resolution. 어, 다니엘과 세 친구가 뜻을 정했다고 합니다. And it says that Daniel and his three friends resolved. 어, 포로로 끌려와 가지고 억울해서 단식 투쟁하는 게 아니에요. And so he, here it's not that they are simply so uh, in this in unfair situation that they decide to do this as captives. 어, 이사야를 통해서 미리 주신 언약을 붙잡고 결단합니다. But they hold on to the covenant that Isaiah uh, pro, Isaiah proclaimed in advance and they resolve. 자, 그런데 하나님이 환관장에게 은혜를 부어 주시죠. But God gives this God gives his grace to this chief official. 오늘 짧은 성경 구절이지만은 우리 모두 하나님의 말씀을 붙잡고 결단하는 시간 되기를 바랍니다. But even though today it is a short period of time, may you hold on to the word of God and resolve before him. 결단이라는 말이 뭡니까? What does resolution mean? 어, 결정하고 끝내라는 거예요. It means to make a decision and finish it. 우리 대부분 뭐 이렇게 우유부단한 사람을 바, 다른 말로 결정장애가 있다고 하죠. And we call people who have who are it is difficult for them to make decisions. We call them indecisive. 어, 결정도 잘안 되고요. They can't really make decisions well. 또 결정해 놓고 막 고민하고 염려합니다. And even after they have made a decision, they continue to worry about it. 어, 그러지 말고 저와 여러분들이 하나님 앞에서 오늘 하나님 말씀 붙잡고 한번 결단해 보세요. But let's not do that. Let's really tonight hold on to the word and stand before God and resolve. 혹시나 여러분들이 좀 잘못된 결단을 했다 할지라도 언약 안에서 했다면은 하나님께서 어떻게 해요? 그 길을 인도하시고 역사하십니다. And perhaps if we have made a wrong resolution even though we we made a wrong resolution if it is inside of the covenant God will guide us inside of that. 왜 우리 인생은 하나님의 섭리 속에 있거든요. Why? Because our lives are within the providence of God. 하나님은 실수하지 않으십니다. And God does not make mistakes. 그래서 오늘 수예배를 통해서 우리 모두가 인생 결단하는 밤이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. So I bless you in the name of the Lord that through the Wednesday worship service tonight that we may all make the life resolution. 자, 무엇을 결단해야 됩니까? What, what must we resolve? 첫 번째로 나의 과거를 결단해야 됩니다. First, we must resolve our my past. 과거를 결단하라는 말이 뭡니까? What does it mean to resolve your past? 이 창세기 3장 사건은요. 아담과 하와의 사건이 아니라 나의 사건이에요. This Genesis chapter 3 incident is not an incident just of Adam and Eve, but this is my incident. 창세기 3장 이후로 내가 타락되었고 내가 영적으로 사망하는 사건입니다. And after Genesis chapter 3, it is the fact that I have become corrupt and I have faced death. 그래서 예배수서 2장 1절을 보니까 허물과 죄로 죽었던 너희 그랬잖아요. That's why in Ephesians chapter 2 verse 1 it says you were dead in your sins and transgressions. 아니, 우리가 선악과를 따먹은 것도 아니잖아요. But it's not that we were the ones who ate from this fruit of the knowledge good and evil. 근데 왜 내가 그걸 뒤집어 써야 됩니까? But why do we have to take the blame? 어, 이걸 보고 운명이라고 하는 거예요. We call this our fate and destiny. 창세기 3장 이후 모든 인간을 하나님 떠나게 되었거든요. Because every single mankind after Genesis chapter 3 became separated from God. 그래서 성경의 죄는 뭐냐? 뭘 잘못해서 지은 죄도 있겠지만요. 하나님 떠난 게 바로 죄예요. And that is why in the Bible what is sin? Of course it is sin that to do wrong things but being separated from God that is sin. 하나님을 떠난 게 바로 뭐냐? 영적인 사망 상태입니다. And being separated from God that is being in the state of spiritual death. 그래서 가는 곳이 지옥이에요. That is why you, where you end up is hell. 사는 곳도 지옥이고요. 가는 곳도 지옥이에요. Where you live is hell and where you end up is hell. 왜? 사단의 열두 가지 함정에 딱 걸려 있거든요. Why? Because you are caught in this these snares of Satan's 12 traps. 스스로 빠져나올 수가 없어요. And you cannot come out of these things on your own. 세상의 방법으로 해결할 수 없어요. And you can't resolve this with the methods of the world. 그래서 하나님께서 그리스도를 약속하신 겁니다. That is why God promised to us Christ. 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 어떻게요? 너를 해방하였다 그랬죠. 
What does it say? It says that by the law of the Spirit who gives life, He has set you free from the law of sin and death. 다른 방법에서 다른 방법으로는 창세기 3장에서 빠져나올 수 없다는 거예요. It's the fact that you cannot come out of Genesis chapter 3 with any other methods. 생명의 성령의 법이 되시는 그리스도로만 어떻게 해요? 운명에서 빠져나올 수 있는 겁니다. It is only by this law of the Spirit of life in Christ can you come out of this death. 하나님 만나는 길을 여셨잖아요. And he has opened up the way to meet God. 그 길이 바로 구원의 길이고 진리의 길이고 생명의 길입니다. And that way is the way of salvation of truth and life. 이 길은 어째요? 그리스도밖에 없는 거예요. And this way it can only be Christ. 그리고 사단의 머리를 박살내시고 승리하셨습니다. And he has crushed the head of Satan and won the victory. 이 그리스도를 저와 여러분들이 주인으로 영접할 때 어떻게요? 우리는 완전히 해방되는 거예요. And when we and I accept this Christ as our Lord and and our Master, that's when we become completely liberated. 여러분들이 지금부터 그 어떤 죄를 짓는다 할지라도 다시 창세기 3장으로 돌아갈 수 없습니다. And so now, no matter what sin it is that you may commit, you cannot go back to Genesis chapter 3. 우리 거기에 각인되었던 체질이 있을 뿐 창세기 3장 근본 문제로 다시 돌아갈 수 없다니까요. Of course, we may have these imprinted, imprinted roots inside of us that make us go back to that, but we cannot go back to this fundamental Genesis chapter 3. 그래서 진짜 문제는 창세기 3장 문제예요. That is why the true problem is Genesis chapter 3. 그래서 이 땅에 진짜 해답은 그리스도 하나밖에 없습니다. And that is why on this earth, the only solution is Christ alone. 자, 그렇다면 이 땅에 살아가면서 크고 작은 많은 문제들은 뭐죠? And that is why, as we live life here on earth, our big and small problems, these are all problems that will pass away. 내게 문제 있는 것 같지만은 사실상 내 문제 아니에요. It seems like we may have problems before us, but realistically, those problems are not our own. 그 문제 주인은 따로 있다는 겁니다. There is a separate master about of that problem. 그래서 오늘 문제 앞에 자꾸 서지 마시고요. So today, do not stand before that problem. 늘 우리도 모르게 상처에 잡혀 있지 마시고요. And without us knowing, don't be caught by your scars. 여러분이 가신 복음으로 결단하세요. But resolve with the gospel that you have. 진짜 그리스도께서 십자가에서 다 이루셨잖아요. Because really, Christ has finished and finished everything on the cross. 복음으로 끝난 줄 믿습니다. I believe that everything has been completed with the gospel. 그래서 나의 과거는 어떻게요? 지나간 거예요. That is why our past is all finished and it is it is past. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 그랬죠. Now it is it says that the old things have gone and passed and the new has come. 그리스도 보혈의 능력으로 이전 것은 끝났습니다. By the the blood of Christ, the old things of the past it it is past. 사단이 속일 수 있는 방법이 이전 것 가지고 자꾸 여러분 속이는 거예요. And the way that Satan can deceive us with is these old things. Things of our past. 야, 옛날에 네 이런 문제 있었잖아. He says, "Oh, don't you didn't you have these problems in the past?" 너 가문에 내려오는 저주들이 이런 거잖아. And you have these curses that are coming down your family line. 네 과거에 이런 것 때문에 굉장히 아파하고 힘들어했잖아. And didn't you really suffer and have so much pain because of these problems in your past? 네 정확하게 따져보면 내거 아니에요. But if we really were to pick at it, those problems are not our own. 주인 바뀌었어요. Our master has changed. 그리스도로 끝났다니까요. It has finished with Christ. 그래서 오늘도 저와 여러분들은 예배를 통해서 오직 복음입니다. That is why even today with through the worship it is only the gospel today. 하나님 오늘도 정확한 복음이 내게 되게 해 주세요. God may this accurate gospel become my own today. 그 그리스도 보혈의 능력이 내 안에 각인되게 해 주세요. And may this power of the blood of Christ become my power. 그래서 혹시 실패했습니까? And perhaps are you in the midst of failure? 여러분 말 못할 영적 문제로 지금 잡혀 있습니까? And are you caught in the spiritual problems that you cannot speak about? 오늘 예배를 통해서 해방되는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that through the worship that you may be freed from that. 하나님 앞에 생각해 보세요. Think about this before God. 그 진짜 문제인가? Is it really a problem? 아니에요. It is not. 진짜 문제는 창세기 3장 문제예요. The real problem is Genesis chapter 3. 그런데 그 문제 또한 그리스도께서 끝내셨어요. But even that problem, Christ has finished it. 그래서 하나님의 자녀는 아무것도 문제되지 않습니다. That is why for the children of God, nothing becomes a problem. 우리 보스턴 이마누엘 교회 모든 성도님들, 렘넌트들이 믿음의 한 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that the remnants and the church members of Boston Emmanuel Church will become that one person of faith. 
두 번째 나의 오늘을 결단하시기 바랍니다. Second, I pray that you will resolve your today. 어, 참고할 거는 어제 렘넌트 전도학 메시지를 참고하시면 돼요. And what you must keep in mind is is the remnant study of evangelism message. 한마디로 얘기하면은 오늘을 살아가는데 순서 놓치지 말라는 거예요. Uh, and to sum it up, it means to do not lose hold of the priority and the order as you live your today. 하루를 살아가는데 어떤 힘을 가지고 시작하십니까? As you live throughout your day, with what strength are you living? 아, 이 땅에는 세상 나라만 있는 게 아니라 눈에 보이지 않는 흑암 나라가 있잖아요. Because as we live here on earth, there is not just this kingdom of the world, but there there is this kingdom of darkness. 그래서 하나님은 우리를 통해 하나님 나라 이루기를 원하시잖아요. And then God wishes to fulfill the kingdom of God through us. 이거 할수 있도록 다른 힘을 약속하신 겁니다. In order for us to do this, He has promised to us this different strength. 그 영적인 힘을 갖추라는 거예요. And it means to equip ourselves with this spiritual strength. 왜 우리가 자꾸 이 힘을 누리고 갖춰야 됩니까? But why do we need to continue to enjoy and equip ourselves with this strength? 우리의 육은 세상에 살고 있잖아요 지금. Because our flesh, our bodies are living here on this world. 가만히 있어도 지금은 창세기 3장, 6장, 11장이 계속 입력됩니다. Even if we are staying still, all these Genesis 3, 6, and 11 things are entering and being input inside of us. 내가 눈 뜨고 살잖아요. 눈에 보이는 게 전부 다 3, 6, 11이에요. And we live with our eyes open, and all the things that that we see with our eyes, they're all Genesis 3, 6, and 11. 그래서 이스라엘 백성들이 광야 40년을 돌면서 가긴 했지만은 사실상 가나안 들어가서 실패. And that's why the Israelites they uh, went into they were in the wilderness for 40 years but they failed when they entered Canaan. 가나안 들어가 보니까 정신을 못 차리거든. They went into the land of Canaan and they could not come to their senses. 야, 가나안의 문화가 멋져 보이고요. Because the culture of Canaan looked so great. 이들의 우상이 매력 있고요. And their idols were so attractive. 야, 이들이 가진 철병고 꼭 배워야 되고 필요하거든요. And these iron fitted chariots that they had they wanted to learn these things. 쫓아내라고 얘기했는데 안 쫓아냅니다. And God told them to drive them out but they do not. 그 지난주 메시지예요. That was last week's message. 내가 못 해서 아, 못 하는 게 아니고요. 하기 싫은 거예요, 그냥. It's not that we can't do it but we just don't want to do it. 전도사로 살기 싫다니까. We don't want to live as evangelists. 파수꾼의 사명 감당하기 싫다니까요. We don't want to take on this mission as a watchman. 아니, 세상에 얼마나 자, 크고 멋진 것들이 많은데. Because there are so many tr- great tremendous things out there in the world. 아마 하나님 일도 좀 적당히 하고 세상 것도 누리고 이렇게 살고 싶은 거예요. And we want to live a life in which we just enough enjoy the things of God and then also enjoy the things of the world. 실제 내 한쪽 마음에는 전도자로 살고 싶은 마음이 없는 거예요. And so realistically inside of your hearts in one part of this your heart there is no will, will to want to live as an evangelist. 이 길이 사실상 들어가 보면 좁은 길이거든. Because if you enter into this way it is a very narrow path. 내가 지금 추구하고 원하는 거꽉 붙잡고 있던 거 버려야 되는데. Because you have to let go of the things that you wanted to achieve. 사실상 버리기 싫은 거예요. But really you don't want to let go of this. 그래서 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 것을 사모하라는 겁니다. That is why what must we do? Look after, long for the things of God. 정말로 오늘 나는 무엇을 사모하고 살아갑니까? What am I longing for today as I live? 사실상 진짜 내 마음에 무엇을 여러분들 원하고 어디에 관심을 가지고 있는데요? Really, if you look into your heart, what is it that you are interested in and what is it that you're looking at, what you're following after? 사람 어쩔 수 없잖아요. 관심 가지는 대로 살아가요, 그냥. And we have no choice as humans. We live according to our own interests. 그래서 이것을 뒤바꿀 수 있는 영적인 힘을 갖추라는 겁니다. That is why we must equip ourselves with the spiritual strength that can turn that around. 한번 생각해 보세요. So think about this. 내 마음은 지금 세상을 향해 있는데. Let's say our my heart is facing towards the world. 내가 이 반대 방향으로 가야 되는 파수꾼의 사명을 감당할 수 있겠습니까? Do you think that you can take on this mission of being a watchman that is on the other side? 그러니까 대부분 우리도 모르게 신앙생활을 종교생활로 할 수밖에 없는 거예요. That is why majority of us we have no choice but to live our walk of faith as just a religious life. 아침에 일어나서 성삼위 하나님이 나와 함께. Just waking up in the morning and just like a chant, oh the triune God is with me. 세 가지 생명이 내 안에. And the three life are in me. 삼초월의 축복. The three proud blessings of the transcendent. 세 가지 전무한 응답을 내게 주옵소서. 
May you give me the the answers of the three unprecedented and never repeated answers. 거울 보면서 나는 삼시대 주여. And as you look into the mirror, you confess, "Oh, I am the the main figure of the three ages." 이러놓고 그냥 세상에 간다니까요, 그냥. And then you just go out into the world as if nothing happened. 기도도 아니고 주문이라 그냥 주문을 외우고 세상에 나아가는 거예요. It's not even prayer. It's just merely a chant, and then you go out into the world. 전혀 우리도 모르게. 영적인 힘을 다 놓치고 살아가는 거예요. And without us knowing, we are completely losing hold of all of the spiritual strength and living. 이러놓고 세상에 가면은 세상에 맞춰 가야 되니까 세상의 스타일대로 살아갑니다. And that's why when we go out into the world, we need to fit within the world so we just follow after the world. 이스라엘 백성들이 가난 가니까 가난 배워야 되군요. 가난 스타일대로 살아가는 거예요. And the Israelites too, they need to learn the ways of the Canaanites, so they become Canaanized. This is our reality. That is why we must change our order. 여러분 지금부터 한번 결단을 하신다는 말은 한번 여러분들이 도전하셔야 돼요 이거는. And so today, right now, to resolve means that you must take the challenge. 잘 되든 안 되든 여러분들이 훈련하셔야 됩니다 이거는. Whether it works well for you or not, you need to train yourself. 문제 왔다 무조건 여러분들이 오늘 읽었던 다니엘서 1장 8절처럼 한번 뜻을 정해 보세요. If a problem came to you, just like we read in Daniel 1:8, resolve in your heart. 이 말은 말씀으로 돌아가라는 말입니다. This means go back to the word. 나는 안 되어도 하나님 말씀이 지금 무엇을 말하는지를 한번 어떻게 해요? 보라는 확인해 보라는 거예요. Even though I cannot do it, confirm the fact that what confirm what it is that God is saying in His Word. 아 처음부터 우리가 어떻게 결단이 됩니까? How can we resolve with um from the first uh, 전에, beginning? 전에도 얘기했잖아요. 기도가 안 되는 사람은 문제 오면은 기도 99.9% 기도 안 돼요. Those who are I said this before, and those who cannot pray, if a problem comes 99.9% of the time, they cannot pray. 평상시에 기도가 된다. 삼 문제 왔다 300% 기도됩니다. Those who are able to pray in a daily basis when if a problem comes they enter into prayer 300%. 그래서 여러분들이 평상시에 뜻을 정하는 훈련이 돼야 돼요, 이게. And that is why you need to have this training in which you're able to on a daily basis go back to the word. 무슨 말이냐니까 나는 나내 마음은 잘안 되어도 하나님 말씀은 지금 무엇을 지금 정하라는지 확인만 하셔도 됩니다. And what I'm saying is, even though you in your heart may seem like you cannot do it, you need to confirm what it is that God is saying in His Word. 처음에는 말씀과 내 상태가 충돌돼요. At first, your state and the word will clash. 그러니까 말씀으로 돌아가는 것도 거부 거부 반응이 일어납니다. And that's why even going back to the word itself, that you will have this sort of hesitancy. 괜찮아, 그게 정상이에요. That's normal. 충돌돼도 괜찮아요. It's okay if even if you clash. 여러분들 좀 객관적으로 나를 볼 필요가 있습니다. But there is a need for you to look at yourself objectively. 아, 나는 안 되지만 지금 하나님 말씀은 뭐라고 하는지 여러분들이 볼수 있어야 돼요. You need to be able to see the fact that even though I cannot and I am unable to do it, what it is it that the word of God is saying? 한마디로 언약의 눈을 뜨라는 거예요. In other words, open your eyes of the covenant. 내 수준과 내 기준으로만 보지 말고 언약의 안경을 끼고 문제와 사건을 관찰할 수 있어야 된다는 말입니다. Don't look at things and problems with your own standards and levels, but you need to have the uh, you need to be able to see and examine the things with the eyes of the covenant. 자, 이 훈련이 되면 오늘 어떻게 해요? 오늘이 나의 오늘이 되고 하나님이 주시는 힘으로 살아갈 수 있는 거예요. And if this continues, then we are able to live our days with the strength that God gives to us, and this becomes my today. 우리가 이 축복을 어떻게요? 계속 계속 누리는 게 바로 기도입니다. And enjoying these blessings continuously, this is prayer. 그리고 어떠한 만남이 일어났다 어떻게요? 주목하여 볼수 있죠. And then, let's say an, a meeting arose, an encounter happened, you're able to take pay close attention. 왜냐 오늘이 하나님의 섭리 속에 있거든. Why? Because your today is within the providence of God. 중요한 시간표 속에 하나님께서 우연이 아닌 필연적인 만남을 허락하시거든요. Because within God's important time schedule, God has not allowed this coincidence, but allowed an inevitable meeting. 그러니까 베드로와 요한이 
기도하는 곳에 가다가 어떻게 해요? 성전 미문에 앉은 안전배기를 만난 겁니다. And that is why Peter and John, they, when they were praying, they were able to meet with this lame man at the gate called Beautiful. 뭐 어떻게 죠 주목하여 바라본 거예요. And what did they do? They were able to pay close attention and look at him. 그러면서 뭡니까? 하나님의 시간표를 본 거예요. And then what is it? They saw the time schedule of God. 은과 금은 내게 없지 뭐죠? 내게 있는 것을 네게 주겠다는 겁니다. They said, "I silver or gold I do not have, but what I have I give to you." 뭘 줬습니까? 나사렛 예수 그리스도 이름을 준 거예요. What did he give to them? He gave them the name of this Jesus of Nazareth. 내가 가지고 있는 것은 줄수 있습니다. What I have I can give. 내가 가지고 있는 것은 줄수 없어요. What I do not possess I cannot give. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 그랬죠. He says, "In the name, G, name of Jesus Christ of Nazareth, rise and walk." 모든 사람에게는 뭐가 필요하죠? 예수 그리스도 이름이 필요해요. What is it that everyone in this world needs? It is the name of Jesus Christ. 우리는 이것을 전달하는 하루를 사는 겁니다. And we are living the day, this day, with relaying this. 오늘을 결단하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will resolve your today. 처음부터 잘하려고 하지 말고 훈련을 하세요. So don't try to do it well from the beginning, but try to continue to train yourself. 언제까지 하면 됩니까? 내게 될 내게 될수 있을 때까지 하면 됩니다. And until when must you train yourselves? Until you, it becomes your own. 사투리가 더 심해져 가지고. <웃음> oh, my dialect is becoming worse. 자 마지막으로 우리 세 번째로 나의 미래를 결단하세요. And lastly, thirdly, uh, resolve your future. 자 우리의 남은 인생. 우리의 미래 무엇을 남겨야 됩니까? The rest of our lives and the future that is remaining, what is it that we must leave behind? 답은 다 알잖아요. 오직 복음이에요. We all know the answer. It is only the gospel. 사단의 가장 소원이 뭡니까? 복음을 변질시키는 겁니다. What is Satan's number one desire? It is to pervert this gospel. 우리 후대들이 틀린 복음, 다른 복음 깨달도록. So that our posterity can realize this different and wrong gospel. 오직 복음 놓치도. So that they lose hold of this only gospel. 그래서 보스턴 이마누엘의 모든 성도님들 렘넌트들은 뭐 해야 됩니까? 오직 해야 됩니다, 우리는. That is why for all of our Boston Emmanuel Church members and our remnants, what must we do? We must do only gospel. 다른 프로그램 하는 게 아니고요. 우리는 오직 복음 해야 돼요. We must not do any other programs. We must do only gospel. 그래서 저와 여러분들을 남은 자라고 합니다. That is why we are called the remaining ones. 그리고 우리의 인생 목적지는 어디요? 하나님 나라의 일이잖아요. And then for our life destination it is the works pertaining to the kingdom of God. 237 5000 종족 세계 복음합니다. It is 237 5000 tribes and world evangelization. 저와 여러분들은 이 여정을 함께 가는 한 팀이에요. And you and I are one team who are walking this journey together. 그리고 이것 때문에 우리 남은 인생 어떻게 해요? 증인의 인생이 되는 겁니다. And then lastly for this work our lives are the lives of a witness. 5000 대학이 어떻게 해요? 5000 망대 세우는 일. And for the 5,000 colleges, the 5,000 partisans. 한마디로 RUTC 운동이죠. In other words, it's the RUTC movement. 그리고 RU 운동입니다. And the RU movement. 그리고 2, 3, 7 성전 세우고 세 가지 뜰을 회복하는 거예요. And it is to raise up the 237 temple and to restore the three courtyards. 남은 자, 순례자, 정복자 예정입니다. It is the journey of the remaining ones, the pilgrims and the conquerors. 여러분의 미래를 결단하세요. So resolve your future. 잘 못해도 하나님 정말로 내 남은 인생 이렇게 살기를 원합니다. And even though you can't do it well, you can confess before God, I really wish to do this before you. 바꾸 얘기하면은 믿음의 고백을 말하는 겁니다, 이게. In other words, we're talking about this confession of faith. 아니 내가 잘한다고 고백하고 못 한다고 고백 안 하면 어떡합니까? And we can't not confess because we can't not do things well and we can we can't just confess because we do things well. 세계 복음화 절대 불가능이에요. Because world evangelization is absolutely impossible. 그런데 나와 함께 하시는 하나님은 하실 수 있잖아요. But this God who is with me, he can do it. 분명한 사실은 하나님은 나를 통해 하나님의 계획들이 있다니까요. The sure fact is that God has his sure plans within me. 그래서 우리는 언약 붙잡고 결단하는 겁니다. That is why we hold on to the covenant and we resolve. 진짜 오늘 이 밤에 여러분들 결단하세요. And tonight really Resolve. 여러분의 과거 끝났습니다. Your past is finished. 문제 문제 아니에요. Your problems are not problems. 그 문제를 통해 하나님은 
완벽하게 하나님이 합력하여 선을 이루실 겁니다. Through those problems, God will work things together for the good. 혹시 영적으로 잡혀 있거나 영적으로 시달리거나 영적으로 문제 있는 사람들 오늘 결단하세요. 결단만 해도 흑암이 무너집니다. And those who are suffering spiritually are caught in your spiritual problems. Just make a resolution, and when you do that, Satan, the forces of darkness, will be bound. 그리고 오늘 결단하세요. And then resolve your today. 어떤 힘을 가지고 출발합니까? With what strength are you beginning your your day? 여러분들이 세상 것 가지고 출발하는데 어떻게 영적인 걸 이길 수 있어요? How can you overcome the spiritual things when you are starting with the worldly things? 그래서 예배를 시작하자는 겁니다. That is why let, we're saying let's begin with worship. 그래서 말씀을 묵상하자는 거예요. And that's why we must uh, meditate on the word. 그래서 여러분들이 언약 붙잡고 기도하는 겁니다. And that is why you hold on to the covenant and pray. 그리고 우리는 미래를 결단하는 거예요. And then we uh, we resolve the future. 우리는 무엇을 남길 것인가? What are we going to leave behind? 우리는 어디를 향해 가는 것이냐? Where are we heading towards? 그리고 무엇을 남길 것이냐? And what are we going to leave behind? 우리는 이 축복 속에 있는 겁니다. We are within this blessing. 오늘 하나님 앞에서 무한 세계를 누리는 최고의 힘을 얻는 밤이 되기를 주님 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that tonight you will be able to enter into the unlimited world of God and restore this strength. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 아, 전도자의 인생 결단이 시작되는 밤이 되게 하옵소서. May this night be the night in which the evangelist's life resolution begins. 아, 하나님 앞에서 뜻을 정하는 밤이 되게 하옵소서. May this night be the night in which we resolve before you. 우리의 생각과 마음이 치유되어 하나님의 것으로 채워지는 오늘 오늘이 그날 되게 하옵소서. May today be the day in which our thoughts and our hearts are healed and are filled with the things of God. 우리가 언약 붙잡고 기도할 때에 모든 흑암 저주가 무너지고 하나님의 나라 임하게 하옵소서. When we hold on to the covenant and pray, may all the forces of darkness and curses be bound and may the kingdom of God be established. 찬양할 때 악신이 떠나가고 흑암이 무너지는 밤이 되게 하옵소서. And may tonight be the night in which when we praise all the evil spirits and the forces of darkness are fled. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen.